வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டேர்ம் டூ சிலபஸில் தான் பார்க்குறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன அப்படின்னா ட்ரா அ லைன் செக்மெண்ட் ஏபி ஈக்குவல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் மார்க் அ பாயிண்ட் பி ஆன் இட் ட்ரா லைன் பர்பண்டிகுலர் டு த கிவன் லைன் செக்மெண்ட் அட் பி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் வந்து வரைய சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய லென்த் என்னன்னு சொல் பார்த்தீங்கன்னா செவன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு செவன் சென்டிமீட்டருக்கு வரைஞ்சிக்குங்க ஒரு லைனை ஸோ இப்போ வந்து நம்ம செவன் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு அந்த லைனில் பீனு ஏதாவது அந்த லைன் மேலே ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பீனு ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அது மேலே நம்ம வந்து பி அப்படின்னு வந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் இது வந்து பிக்யூ அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பிக்யூ அப்படிங்கிற லைன் வந்து ஏபிங்கிற லைனுக்கு வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அதாவது இதனுடைய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா தமிழில் வந்து செங்குத்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பிக்யூ இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஏபி அப்படின்னு இப்படி எழுதலாம் ஸோ இந்த சம்பில் இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து இதில் ஏபிக்யூவோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி அதே போல் கியூபிபியோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கனாலும் நைன்டி டிகிரி தான் ஸோ இதை வந்து ட்ரையாங்கிள் ஏபிக்யூ ஈக்குவல் டு ட்ரையாங்கிள் கியூபிபி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் இதனுடைய ஆங்கிளை செகண்ட் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரா லைன் செக்மெண்ட் எல்எம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் டேக் அ பாயிண்ட் பி நாட் லைங் ஆன் இட் யூஸிங் அ செட் ஸ்கொயர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ லைன் பர்பண்டிகுலர் டு எல்எம் த்ரூ பி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்எம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு லைன் வந்து ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய லென்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து அந்த லைனை வந்து தொடாமல் ஒரு பீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அந்த மார்க் வந்து லைன் மேலே இருக்கக்கூடாது ஸோ யூஸிங் அ செட் ஸ்கொயர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் லைன் பர்பண்டிகுலர் டு எல்எம் த்ரூ பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேலேயோ கீழேயோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பீனு ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மூலிமா வந்து இந்த எல்எம்க்கு ஒரு பர்பண்டிகுலராக வந்து ஒரு லைன் போட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் மாதிரி எல்எம்க்கு வந்து பிக்யூ அப்படிங்கிற ஒரு லைன் வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன் அதே போல் எல்கியூபி அண்ட் தென் பிக்யூஎம் வந்து அதனுடைய ஆங்கிள்ஸ் வந்து நைன்டி டிகிரி ஸோ இதை வந்து இப்படி எழுதலாம் அடுத்த சம்மில் ஒரு ரெண்டு லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லைன்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு லைனும் பேரலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு லைனுமே வந்து கண்டிப்பாக பேரல் ஏன்னா மேலேயும் கீழேயும் ஒரே டிஸ்டன்ஸில் ஐ மீன் ஒரே தொலைவில் போயிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பேரல லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல் தான் இங்கே இருக்கிற ஏபிசிடி அப்படிங்கிற லைனும் வந்து இரண்டுக்குமே வந்து அது வந்து பேரல லைன்ஸ் தான் அதாவது இணை கோடுகள் இப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஸ்கேல் வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு லைன்ஸுமே வந்து பேரல லைன்ஸ் அதாவது இணை கோடுகள்னு தமிழில் சொல்லலாம் அடுத்த சம்மில் ட்ரா லைன் செக்மெண்ட் மெஷரிங் செவன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் மார்க் அப் பாயிண்ட் பி எபோ வெட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் பி மூலியமாக வந்து ஒரு பேரல லைன் வந்து வரைய சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு பேரல லைன்னா தெரியும் அது கீழே இருக்கிற லைனை டச் பண்ணக்கூடாது பேரலாக இருக்கணும் 
ஸோ ஒரு ஸ்கேல் மூலிமா சம்மில் சொன்னபடி செவன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லைனை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்யூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதனுடைய லென்த் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பின்னு ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அந்த லைன் மேலே கிடையாது எபோவ் ஆர் பிலோ அந்த லைனுக்கு மேலே அல்லது கீழே தொடாமல் வந்து ஒரு லைனை வந்து நம்ம மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த லைன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மார்க் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணியாச்சு பீன்னு சொல்லிட்டு இதுதான் அந்த லைன் இப்போது அந்த பி வச்சு ஒரு பேரல லைன் வந்து வரைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேரல லைன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிக்யூக்கு இணையான பேரல லைன் நீ மாமா இப்படி வரையணும் அவங்க பர்பண்டிகுலர் லைன் கேட்கல பர்பண்டிகுலர் லைன் தான் வந்து நம்மளுக்கு பிக்யூவை டச் பண்ணும் பட் ஆனால் பேரல லைன் வந்து ரெண்டுக்குமே வந்து பேரலாக இணையாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய பேரல லைன் அதாவது இணை கோடுகள் அடுத்த சம்மில் ட்ரா லைன் அண்ட் மார்க் அ பாயிண்ட் ஆர் பிலோ இட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் த்ரூ ஆர் ட்ரா லைன் பேரல் டு த கிவன் லைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து திருப்பியும் வந்து ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு ஒரு நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அவங்க வந்து எந்த அந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் உள்ள சும்மா ஒரு லைன் தான் வரைய போட்டிருக்க போட சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம ஒரு லைன் மட்டும் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மார்க் அ பாயிண்ட் ஆர் பிலோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் கீழே வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் எபோ சுழல கீழே தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் வந்து கீழே வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டரில் வந்து ஒரு மார்க் வந்து ஆறுன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பேரல லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் கீழே வந்து மேலே இருக்கிற லைனுக்கு பேரலாக வந்து ஒரு லைன் போட்டாச்சு ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சம்மில் கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு பேர் கொடுக்குறதா இருந்தால் கொடுத்துக்கலாம் ஏபி சிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து பேரல லைன்ஸ் அதாவது இணைக்கோடுகள் இதோட நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ ரிலேட்டடான அப்டேட்ஸ் வந்து உடனடியாக தெரியணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து சப்ஸ